front has finally set up a 13 member committee and no surprises there it's going to be the highest decision making body and it has uh, names like Sharad Pabar, certainly the most senior most member. You also have KC Venugopal, Tejasvi Yadav, MK Stalin among others. But more than that, there are two important points. One, no one from the Gandhi family, neither Rahul Gandhi nor Sonia Gandhi. And they want to ensure that uh, they don't want to take part in the day-to-day -day decision making. Also, another important factor is that a convener. As of now, no convener has been appointed. As we have noticed over the last few days, there has been a lot of controversy over the post of the convener. Uh, you know, like Nitish Kumar, his party has been putting stake for him. There are some in the Congress party who feel that someone from their party should become the convener, so on and so forth. The second thing is that whoever becomes the convener, the BJP would like to project that person as the one who's becoming the face of the India front. The opposition parties don't want to fall into that trap as yet. But what we did pick up by way of our sources is that every one of them have been asked to give their recommendations and suggestions on who should become the convener. So I think it is going to take some time to decide on that and that announcement is expected anytime soon. But what is it that this committee is expected to do? Well, it's the highest uh, decision-making body. But more than that, I think the first biggest hurdle that they'll have to cross is as about seat sharing. That is going to be the primary responsibility of this committee to speak to all the stakeholders, carry on the survey, go from state to state and ensure that all differences can be ironed out. Problem is, for example, in Punjab, in Delhi, where it will be AAP versus Congress, in West Bengal, TMC would not want to give too many seats to the Congress. In Uttar Pradesh, again, by Rai Bareilly and Amethi, maybe the SP doesn't put up with the candidate. But on other areas, they will say that, you know, the Congress doesn't have the winnability factor. In fact, winnability is going to be the cardinal principle on the basis of which the seat sharing allocations will be taking place. And, of course, that is the reason why surveys are going to be conducted. It's going to go back to the committee members. Each of the committee members will be assigned areas or node zones on which they are going to try and take inputs to find out who are the ones who can win elections, what are the kind of candidates which need to be set up. As we all know, the proposal is not to divide the anti-BJP votes and therefore that only one candidate comes up from those areas and those turf areas. That's going to be one of the primary tasks as far as this 13-member committee is concerned. Well, this is, as I said, topmost decision-making committee. The task of the committee will also be to frame a kind of a common minimum program or an agenda or a manifesto. See, all along they have been criticizing the BJP, but beyond this, now they also have to ensure that there is a, a kind of a positive agenda to tell the people why is it that they should be voting for them and not for the BJP. So these are the important points which have to be kept in mind as far as the committee is formed and therefore the first big step has already been taken by the India front in the Mumbai meet. Two uh, very big steps were taken. The most important thing to understand is that this stage represents 60 percent of the Indian population. If the parties on this stage unite it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. And two big steps have been taken in that regard. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. The election is very, very clear. I did a press conference yesterday and the nexus between the Prime Minister and a particular businessman is there for every single person to see. The idea behind Prime Minister Modi's government is to extract money from the poor people of this country and transfer it to a limited few. Today, we are very sad that in the country, the government of the Modi government, I think that the government of the Azad Bharat is the most important government and the most important government. For a country, I am very sad that in the past 3-4 days, we have 
पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार मोदी सरकार देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है आज हमारे घर के हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा लोगों के आमदनी नहीं है इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है एक चीज मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी बड़ी ताकतें अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे अब वो जाएंगे ये पक्का जान लीजिए और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी तो इसीलिए सब मिलकर के और जानते भी नहीं बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए लेकिन सबको एकजुट होकर के नहीं जी देश तो सबका है ना तो सब एकजुट होकर के तो सब मिलकर के और सारा अच्छा काम कर रहे हैं हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ भा मने भाजपा ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे ये बात सही हो रहा है सही निकल रहा इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है महसूस नहीं कर रहे हैं अच्छा देश में गरीबी बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है इतनी गरीबी है गुरुआ लोग हैं बेकारी है चारों तरफ फैला हुआ है और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया कि देश आगे बढ़ गया आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं एक कदम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई अच्छे डिसीजन लिए गए कुछ कमेटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर दो सौ से सस्ता जरूर किया लेकिन 2014 में उसकी जो कीमत थी उसके बाद आज तक कितनी कीमत कितना दाम बढ़ाया गया था वो लोगों के समझ में आ गई ये बात गैस सिलेंडर दो सौ से सस्ता किया सस्ता किया लेकिन बीच में हजार रुपया महंगा किया मतलब पांच साल लूट और इलेक्शन के वक्त छूट तो ये सारी नीति अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे